Эта историческая фраза впервые известила мир о новом космическом достижении – человек в открытом космосе. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов покинул корабль «Восход». Однако тогда мало кто знал, чего стоили ему эти 12 минут во Вселенной. На Землю он мог просто не вернуться. Когда я, с трудом оторвавшись, шагнул в эту бездну, у меня что-то подкатилось, мне что-то подперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. И я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам частица этого гигантского мира, где живет человек как песчинка. Для экипажа Леонова и Беляева конструкторы создали специальный скафандр «Беркут» – шлюз для выхода «Сокол». Однако, несмотря на серьезную подготовку, просчитать и смоделировать все опасные ситуации на Земле было невозможно. Тогда это ведь все-таки были первые полеты, и многое не знали. И все приходилось, вот что называется, с нуля работать и нарабатывать тот опыт, который сейчас и широко используется при подготовке экипажа к полету. Если бы сейчас все то, через что мы прошли, дать современно, вряд ли кто из них осилил бы. В тот день перед стартом у космонавта Павла Беляева и Алексея Леонова сразу не задался. Они словно предчувствовали, что-то пойдет не так. Да и приметы все были не к добру. Космонавты – народ суеверный. Выходим из раздевалки или кабинета, где нас экипировали, и первый, кто на встречу нам, идет женщина в двери. А Сергей Павлович не разрешал женщинам быть на старте. Вот у него такое было. Директор кино. Снимали фильм у нас, вот это из Мосновича фильма «Директор». Как она туда попала? Ну, зная вот такое отношение Сергея Павловича, я к Паше поворачивал, знаешь, Паш, ну, все будет нормально, но нахлебаемся мы с тобой. Очень много в этом полете. Я у вас два старта, готов самочувствие отличное. Главное, пойдем, счастливый путь вам, дорогие друзья. Всем желаем, обнимаем. Проблемы у экипажа начались почти сразу после старта. Вместо 300 корабль Беляева и Леонова занял орбиту в 500 километров. А это уже почти космический вакуум. Но выход решили не отменять. Алексей Леонов покинул корабль «Восход» и остался наедине с космосом. С кораблем его связывал лишь пятиметровый страховочный фал. Выход состоялся, но вот вернуться в корабль он уже не смог. Из-за разницы в давлении снаряжение раздуло. Я начал ход, а перед этим надо было весь фал смотать в бухту и повесить как ласса на пояс. Я это сделал. А потом, когда начал ногами входить, у меня не получается. Не получается, не хватает усилий согнуть скафандр в районе пояса. У меня пальцы вышли из перчаток, ноги из сапог. Я начинаю запорочник брать, и у меня перчатки заламываются. Я не стал никому об этом ничего говорить и перебросил, зная эту ситуацию, перебросил давление на 0,27. В два раза уменьшил давление. Это было опасно. Такое резкое падение давления могло вызвать у меня усиленное выделение азота, закипание крови. Но выбора это у меня не было. По правилам, Алексей Леонов должен был обо всем докладывать на землю. Но времени на это не было. Запас кислорода ограничен, а корабль уже входил в тень. На свой страх и риск космонавт все решения принимал самостоятельно. Я только доложил, что вот вышел, нахожусь на обрезе шлюза, самочувствие хорошее, я вижу перед собой Кавказ, Кавказский хребет только сейчас прошли, Цемецкая бухта. Идем дальше. Вот это мои такие доклады были. А потом, когда почувствовал я, что у меня произошло, я, конечно, не стал говорить ничего. Лихорадочно думал, кто мне что 
поможет или никто же. Открытая связь. И вот я представил, я бы сказал, я не могу войти, у меня проблемы. Вот я бы так сказал, открытой связи. Что бы бы делалось? Это же кошмар, что был бы на земле. В тот день судьба словно испытывала экипаж Беляева и Леонова. Во время возвращения на землю у корабля «Восход» отказала система автоматической ориентации. Пришлось брать управление на себя. А затем возникли проблемы с отстыковкой отсека. Но все обошлось. Приземлились космонавты в глухой Пермской тайге, далеко от запланированного места. Все мы переживали безумно, потому что искали их продолжительное время. А когда их обнаружили, мы понимали, как им тяжело. Потому что согреться надо было прежде всего, сохранить жизнь и поделиться, и рассказать. Их полет э, позволил, э, хотя он и был такой трудный и с... Э, так называемой нештатной ситуации, но он помог доработать космический корабль. Первый выход человека в космос стал вторым по величине достижением в мировой истории после полета Юрия Гагарина. Включаем питание, три тумблера, все в одном положении вверх. Вот уже больше полувека космонавты свои выходы в открытый космос так и называют – полионить на орбите. Я выполнил свой первый выход в открытый космос вот в этом скафандре, и он меня не подвел. А в этом скафандре рядом выходил мой друг Сергей. Мы с ним вместе. Но у Сергея это был уже третий выход. И вот мы вместе делали эту большую работу. Сегодня они работают по 8 часов, проводят сложнейшие технологические операции. На орбиту летают уже протаренной дорогой, которую когда-то начал первый отряд. Это был первый пробный шаг, который позволил нам дальше шагать в этом направлении, позволил делать другие выходы, позволил собирать новые конструкции, позволил проектировать и прогнозировать вообще жизнь человека в космосе. Желтизны надо добавить. Когда-то известный философ Ницше сказал, все, что не убивает нас, делает сильнее. Истории покорения космоса – наглядный тому пример. О свое возвращение на космический корабль тогда, 18 марта 1965 года, Алексей Леонов считает своим вторым рождением.